Thank you so much everyone for joining. I will keep it a mix of Hindi and English today. And I'll request all the people who are coming to speak also, if they can also see whatever, if, if only one language works for them, good, well and good. If they can speak both, if they can talk in both languages, so exact repeat, na kare, but at least uh, thoda thoda sabko samaj mein aaye. diversity is the beauty of our country and we have to restore that. So thank you for taking out time. First of all, thank you very much for all of you, Gartantra Divas. Happy Republic Day to each one of us over here. Uh, good to see some familiar faces, some old friends and uh, some names. And I know the faces behind the names. So good to see the names also. Uh, uh, I think when we began in 2018, uh, we had no idea of what was going to happen. We had some idea of what we are entering into. But I think every passing year, that realization of what we have entered is just becoming stronger. And as we have entered that realization, we have entered that path. We have entered that path. What is also becoming more stronger and clearer is the responsibility of the task that uh, uh, we have taken together. And when I say we, I think uh, we is a very important part of the journey. It is not just the ISD team. It is not just the alumni. In kisat mein humne karikram kiya hai. But I think we is all the well wishers, supporters. Jo is pichle, I think pichle five saal mein bolunga. I think pichle kai saalon mein. I think maybe pichle decades mein jinhone banaya hai hum sabko contribute kiya hai in different ways uh, for us to have the notion that we can do something like this. We can engage with an idea uh, like uh, principal politics and nurturing principal political leaders. So, bohat bohat shukriya sabhi ka aane ke liye. Aaj ek story aaj humare office mein on every public day 15th August, 2nd October these national holidays uh, as a um, as an organization who is working for in this space, I think we make sure that it's a working day, uh, but not a usual working day. Ki roj ja ke office mein apne laptop ya, uh, kar rahe but it is more of a day wherein we take a pause and reflect upon why we have chosen this work. So, all we have to do is reflect on this But, we have to do this in the past, 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 we Koshali a constitution pe session le rahi thi and then she shared this beautiful story which uh, I will read. It's a little long so it's uh, a minute lagega aur English mein hai ye story. So the story goes like this. Uh, At midnight on August 15, 1947, the day that Satyam had been dreaming of these last, last five years came at last. He could not sleep that night. In the morning, he washed up carefully and put on his best clothes. He left his room early, not wanting to miss anything. Students from colleges all over the district, joined by thousands of municipal workers, thronged to take part in the celebration on his campus. The crowd swelled like a river in monsoon. Standing shoulder to shoulder, the students and workers sang in one voice, a different world, a different world is calling. It will be the confluence of the sacrifice of Jesus the compassion of Buddha, the teachings of Muhammad the Prophet, and above all, the glorious dharma of the Aryan Upanishads. As one religion and one dharma, a different world is calling us. As he joined in the singing, singing Satyam's eyes filled with tears. British rule was over, but the real work of independence still lay ahead. They are leaving, he thought. But will we have to build, a, build this nation? But we will have to build this nation. In their speeches, the politicians, intellectuals, and trade union leaders all talked about Bhavi Bharat Porululu, future citizens of India, who were they? They were him, young men and women such as himself. The celebration went on all day. As he watched the dances and dramas and completion and competitions, Satyam realized that in all those crowds of students, he knew no one well enough to talk to. They were all dressed in their best. And what a difference there was between his best and every, everyone else's best. The girls wore fine saris and the boys all had on nice western shirts and trousers. Beside them, in his white cotton lalchi, a traditional men's shirt and pajama, Satyam looked out of place. For weeks, he had worked side by side 
with other students day and night to help prepare the celebration but the solidarity he had felt was no more now that the common enemy was defeated the differences between him and the other students came to the fore he noticed he was not included in any performances the celebrations continued into the evening the program included a fancy dress contest a girl dressed up as a lambadi a member of an impoverished tribe in andhra whose traditional costumes like those of gypsies in the west are remarkably colorful and ornate won the first prize would a real lambadi woman get this admiration satyam asked himself as the girl the darling daughter of a rich hindu family got up before the applauding crowd to receive her prize as he looked on a short chubby dark boy satyam had never seen before came up to him and introduced himself he had a strange question for satyam one that satyam had no answer to do you think this independence is for people like you and me so the question is do you think this independence is for people like uh, you and me मैं ब्रीफ में हिंदी में बता देता हूँ तो ये एक सत्यम नाम के बच्चे की कहानी है जो आजादी की जब पता चला कि देश आजाद होने वाला है तो वो पूरे मन से तैयारी करता है आजादी की और सेलिब्रेशन का जो भी फंक्शन होने थे उसके प्रिपरेशन करता है लेकिन जिस दिन जब आजादी मिलती है और वो फंक्शन शुरू होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा अलग पाता है वो देखता है कि मैं अलग हूँ बाकी लोग अलग है कॉमन सिमिलैरिटी नहीं है कॉमन एनी भी नहीं है और जो लास्ट में जो सवाल है जो दूसरा बच्चा उससे पूछता है वो पूछता है कि क्या ये आजादी मेरे और तुम्हारे लिए है आई थिंक दिस क्वेश्चन व्हेन आई थिंक पोशाली शेयर्ड दिस स्टोरी एंड इन द ऑफिस ऑल ऑफ अस वर एट सम लेवल स्ट्रक बाय दिस दैट हाउ होपफुल वर द इयर्स बिफोर एंड आल्सो आफ्टर बट इज द इंडिपेंडेंस दैट वी ड्रेम्ड ऑफ सेवेंटी फोर ईयर्स नॉट सेवेंटी फोर ईयर्स बैक बट वट दैट वी ड्रेम ऑफ इन नाइनटीन is all of us have got that or not i think wo ek bada sawal hai aur jab hum ye kaam kar rahe hain is club democracy ka i think wo sawal bar bar aata rehta hai ki jo bhi humne sapna dekha tha bharat ka wo kitna haqeeqat hai kitno ke liye haqeeqat hai aur baki jo reh gaye hain bahut sare hazaron karodon unke liye wo azadi ka sapna kab haqeeqat banega aur i think to us raste pe hum bhi nikle hain isd ki apni choti si caravan leke कि कुछ कहीं जाएंगे कुछ कहीं मेला सजेगा कुछ कहीं होगा तो हम ये हमने ट्रेडिशन 2021 में शुरू किया था 20 से 21 में इक्कीस में शुरू किया था कि हम हर साल रिपब्लिक डे पे जो भी हमने पिछले साल में किया है वी विल कम टुगेदर इनवाइट ऑल आर फ्रेंड्स सपोर्टर्स एंड एलिमन आई एंड एवरी वन एल्स टू जस्ट कम एंड लिसन एंड आस्क सम क्वेश्चन और ऑल्सो शेयर देयर थाट्स हाउ दे सी आई एस डी फ्रॉम आउटसाइड Uh, so keeping that in mind i'll request samir to share the presentation kuch log jo naye honge i'll just repeat what isd is uh, for them and uh, the ones who already know uh, you can message me separately if you think what you thought isd is and what i'm going to share is different then you have all the right to ask me question ki boss tumne to kuch aur bola tha aur ab kuch aur karne lage ho to wo kar sakte hain uh, keeping uh, time uh, in factor can we just go to the next one so humne jo sapna dekha tha ki redefining public leadership is the larger um, vision and it came from the fact that at least my generation and a lot of people i can see over here young ones uh, i don't know i think i am still young 38 uh, so a lot of people in my generation in my decade and previous also uh, did not see पब्लिक लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स एज रोल मॉडल्स एंड आई थिंक वहां से हमारे लिए सवाल आया वॉट विल इट टेक टू हैव आर पॉलिटिकल लीडर्स हु कैन बी सीन एज रोल मॉडल्स तो वहां से आया कि शायद रोल मॉडल्स पूरा एक जनरेशन डिफाइन करते हैं और शायद हमारी सदी के रोल मॉडल्स बॉलीवुड क्रिकेट बिजनेस वर्ल्ड से ज्यादा आए हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक सर्विस से एट अट अच पॉपुलर लेवल सो आई थिंक दैट्स वन बिग विजन हाउ डू वी रीडिफाइन पब्लिक लीडरशिप एंड आर ऑडेशियस गोल इज दैट जब सौ साल हो आजादी की तो क्या पच्चीस परसेंट पोलिटिकल लीडर्स अक्रॉस सरपंच काउंसलर से लेके पार्लियामेंट तक प्रिंसिपल पॉलिटिशियंस हो सकते हैं हम लास्ट में एकदम बताएंगे हमारी परिभाषा क्या है प्रिंसिपल पॉलिटिशियन की और ये सिर्फ आईएसडी अकेले नहीं कर सकता तो वो हमें क्लैरिटी है कि शायद हजारों 
ऑर्गेनाइजेशन पोलिटिकल लीडर्स मिलकर ये कर पाएंगे आईजीए के लिए नहीं करेगा तो दैट इज द ऑडिशियस गोल की पच्चीस परसेंट प्रिंसिपल पोलिटिकल लीडर्स हो अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम अ सरपंच वार्ड मेंबर टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर लेवल पे so we engage in three ways uh, i think the, the whole idea the, the the mission is that how do we nurture principled grassroots political leader with moral courage and imagination uh, i think moral courage and imagination becomes like a integral part of the work is that wo, wo courage bhi shayad kai bar lagta hai missing hai ek nayi duniya imagine karne ke liye to kya wo courage bhi aa sakta hai wapas ya jo logo mein hai usko hum jagah re rakh sakte hain ki wo 30 40 saal 50 saal us courage ke sath uh, kaam kare I think we work at three level. One is the deep work, which I'm saying. Right? We have our flagship programs, uh, the Good Politician Program, Democracy Express, She Represent, or Sarvodaya Champion. In which we work closely with some people. Tentatively, in a year, we have 100-120 people with us. We are trying to do deep work with them. Then, second is partnerships, which I'm saying. Right? In partnership, we are trying to work with uh, partnerships, which I'm saying. Right? In partnership, we are trying to work with partnerships, which I'm saying. Right? In partnership, we are trying to work with partnerships, which I'm saying. Right? In partnership, we are trying to work with partnerships, which I'm saying. Right? In partnership, we are trying to work with partnerships, which I'm saying. Right? या जो हमारे एलिमिनाए हैं उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में पॉलिटिकल लीडर्स के साथ दो दिन तीन दिन के प्रोग्राम करें दैट्स मोर पार्टनरशिप पार्टनरशिप वर्क एंड दैट इज आल्सो टू द आइडिया इज आल्सो टू कल्टीवेट द इकोसिस्टम बिकॉज शायद प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की एट द आउटसेट लगता नहीं है डिमांड है तो अगर हमें उस डिमांड को भी कल्टिवेट करना है तो हमको पूरे भारत में जगह जगह जाके वो थोड़ा 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 थोड़ काम करना पड़ेगा गार्डनर वाला भी और कलेक्टिवली करना पड़ेगा तो दैट्स पार्टनरशिप वर्क एंड देन द थर्ड थिंग इज पोलिटिकल मूवमेंट बिल्डिंग तो इसमें वट वी आर ट्राइंग टू डू एंड ट्राइंग टू से आई थिंक शगुना लेटर विल शेयर मोर अबाउट दिस इज दैट वी चूज फाइव फॉर सेवन डिस्ट्रिक्ट द आइडिया इज टू चूज टेन डिस्ट्रिक्ट ओवर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स एंड वर्क ओवर देयर फॉर फाइव टू सेवन ईयर्स विद अ पर्सन होम वी विल कॉल सर्वोदय चैंपियन एंड सी क्या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर हम दस साल तक कोर तरीके से काम करें कैन वी establish a possibility of someone winning a mla level election on the basis of principles uh, or and then that person also has a responsibility to at least nurture 100 more local elected uh, leaders to wo kaise aaye that's more political movement building bright spots and then deep work for a decade at least in few districts and not like expanding all over the place to ye uh, teen cheeze hain samjhe kya yeah. I think that when we look back at the last year, I think three words that came to us strongly were humility, trust, and hope. यहाँ पे देख रहे हैं. I think humility more so because I think last year was the year when we realized कि जो हम कर रहे हैं और जो हमने अपने Excel sheet पे numbers और लिख रखा है कि 40 लोग election जीतने चाहिए या 20 लोग जीतने चाहिए वो सब बहुत कठिन है. आ तो थोड़ी humility आई उससे कि जो हम करना चाह रहे हैं वो उतना आसान नहीं है. I think trust has been something. Uh, which we have got a lot from all the people who are on this call and so many other people who have a random message aate rehte hain ya jo hamare alumni hain who are trusting that uh, uh, whatever they uh, whatever we say in the program often they do they do ask us difficult question but i think trust also comes from the unconditional support that we have got over the last 4 4 and a half years from the community uh, i think that's something there and i think hope is uh, because the nature of our work makes us or takes us to people who have like selflessly devoted their entire life to the cause i think that gives us a lot of hope aur aise bahut sare logon se humko milne ka mauka milta hai to akhbar chahe bataye ki sab kuch kala hai ya prime time bataye ki sab kuch gadbad chal raha hai but aise log hain hamare aas paas hamari community mein who are 24 cross 7 every single day uh, putting their best foot forward no matter what the consequences are i think that is one of the finest thing uh, for us to keep doing what we are doing to wahan se i think hope aati hai yes to pichle saal agar hum dekhe to humne char program kiye hamare panch alumni ne election contest kiya do jeete election hamare 11 team members ho gaye hain to team ka size dheere dheere badh raha hai uh, total 190 alumni ho gaye hain across programs डेमोक्रेसी एक्सप्रेस शी रेप्रेजेंट ऑफ द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम एंड जो पोलिटिकल पार्टी से स्पीकर जो या जो गेस्ट फैकल्टी आते हैं मोर देन फोर्टी हू केम लास्ट ईयर एंड फ्रॉम डिफरेंट नाइन पोलिटिकल पार्टीज लिखा है वी सी अ ग्लिम्स ऑफ हु आर दोज लेटर इन द कॉन्वर्जेशन आई क्विकली गो थ्रू द सभी नेक्स्ट वन टू द लास्ट ईयर टूडे वी आर ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी लास्ट ईयर ट्वेंटी सिक्स जनवरी को हमारा 
एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था हमने उससे पहले का प्लान शुरू किया then we did film and she leads program or maybe i think uh, we can let's just read it in 10 seconds rather than me reading it so the three usual programs that we do she represent democracy express or jo hamara ek partnership program hai permanent she leads wo hue the first cohort of good politician program graduated in bangalore uh, ankit later will share more about it we also did our first alumni gathering together three day alumni residential gathering in uh, delhi we also got our first alumni advisory board which i think alok is over here representing the advisory board he will share more wo aur batayenge uske bare mein and uh, kuch kuch cheeze aur hui uh, pichle saal mein uh, yes next kar sakte hain samir so i'll invite shruti over here yes i'll i'll invite shruti uh, to share briefly shruti hamari team member hai jo she represent the democracy express ki anchor person hai aur ye dono programs ke karta dharta hai bahut hatak shruti hai anita anita aaj hamare sath nahi hai bhi call pe to shruti want to briefly share about she represents the democracy express थैंक यू मैं खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं को होस्ट नहीं थी तो थैंक यू जिन्होंने भी मुझे अनम्यूट किया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए शी रेप्रेजेंस जो है वो हमारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम है महिलाओं के लिए इट्स अ सेवन डे लर्निंग जर्नी और द आइडिया इज दैट हाउ डू वी ब्रिंग मोर वेमेन and how do we strengthen women leadership into indian politics uh, and we are working for that uh, through the program um, this was the third iteration of uh, she represents iske pehle do aur iterations ho chuke hain jo online the aur uh, is wale iteration mein there were 27 participants from 13 different states so uh, from different uh, religious groups from uh, different parts of the country different caste groups and different uh, social groups aur iske alawa 11 speakers the aur teen political uh, parties uh, or other organizations se ye speakers jo the wo hamare sath jude the um hamare participants ne uh, जो स्पीकर्स आए थे और उनकी जो जर्नी थी उनके बारे में सुनना हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी इंस्पायरिंग था थ्रू दी सेवन डेज इसके अलावा बहुत सारे सेशंस हुए बहुत सारी लर्निंग uh, एक्टिविटीज uh, हुई और uh, ये जो सेशंस हुए और ये जो एक्टिविटीज हुई इनसे uh, काफी पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स सो वो uh, एक चीज थी इस साल के डेमोक्रेसी एक्सप्रेस uh, के लिए कैन uh, वी यस सॉरी हाँ शी रेप्रेजेंस के लिए और हमारा जो दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है वो है डेमोक्रेसी एक्सप्रेस विच इज अ नाइन डे लर्निंग जर्नी इट्स अ ट्रैवलिंग जर्नी सो जिसमें हम मोस्टली तीन से चार स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं ये जो प्रोग्राम था ये भी इसका भी उद्देश्य है कि कैसे और यंग लोग जो है पॉलिटिक्स में आगे आए एंड हाउ डू वी give them an exposure ki how different politics in different states and different regions work uh, to uske liye uh, ye hamara jo program hai democracy express wo hai aur democracy express uh, 2022 jo hai wo third iteration hai democracy express ka iske pehle do aur iterations ho chuke hain pehla north india mein hua tha and second was in south india and this was a third iteration which happened in east india jahan pe hum teen states mein gaye uh, we started in kolkata west bengal then we uh, went to khuti in uh, jharkhand aur wahan se fir we ended our journey in patna um, bihar to uh, isme bahut sari bahut sari cheeze thi jaise hamara ek to kyunki ye traveling journey hai to exposure visit visit jo hai wo bahut important tha so uh, in kolkata uh, we went to uh, Uh, aligarh jail museum and uh, try to understand uh, how um, how freedom fighters of our country has struggled and what kind of life they led to uh, give us this uh, give us the the kind the country we are living in today 
वहां से जब हम खूटी गए तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड पर पॉलिटिक्स ग्राउंड पर जो डेमोक्रेसी है हाउ इज इट वर्किंग फॉर पीपल ऑन द ग्राउंड Uh, किस तरीके से पॉलिटिक्स काम कर रही है ग्राउंड पर किस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए जिनके लिए उन्हें काम करना चाहिए uh, और तीसरा जब हम पटना गए तो वी आल्सो वेंट टू लेजिस्लेटिव काउंसिल और वहाँ पे uh, किस तरीके से काम होता है किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है हर चीज़ की वो देखने को मिला हमारे पार्टिसिपेंट्स को विच वॉज दीज थ्री वर इमोसिव जर्नीज एंड one of the biggest highlights of the um, program uh, we had 27 uh, participants from across the country uh, we had uh, there were uh, people from nine different states eight external speakers four exposure visits uh, so uh, this was democracy express 2022 um yeah i thank will hand thank you shruti thank you shruti for sharing so mm-hmm. in the, in democracy express we also visited a place like shruti shared khuti and khuti is a place where in the is a pathalgadi movement uh, which talks about local level democracy and tribal rights so it was a great exposure for us to see ki uh, at the at the tribal levels kya ho raha hai aur unka democracy ka jo unka rishta hai samvidhan aur schedule 6 ke sath mein uske bare mein aur gehrai se janne ko mila which was like a for me also it was a new thing to learn more about so it was a powerful experience just to see we also visited uh, birsa munda's village and engaged with people over there uh in democracy express yes i'll invite ankit who is our champion for the good politician program to briefly share about last year's journey salam zindabad sabhi ko mera naam ankit hai and a very warm and happy public day to everyone uh thanks prakhar uh ek champion ki aur se aap sabhi ko salam to uh jaisa ki प्रखर ने बताया कि हमारे तीन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स मेन है और उसमें थर्ड जो है और जो लॉन्ग टर्म एक नाइन मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है वो है द गुड पॉलिटिशियन जिसके बारे में शायद आपको पिछले जीएम में भी इंट्रोड्यूस किया गया होगा दैट वी हैड डन वन रेजिडेंशियल इन द इन ईयर 2021 उसके बाद दो में हम हमने दो रेजिडेंसल जो बचे हुए थे रेजिडेंसल टू और रेजिडेंसल थ्री जो है वो हमने इसको कलमिनेट किया फर्स्ट uh, जो हमारा पूरा कोहॉट था उसको सो वी विज्ञान विद वी विज्ञान आवर रेजिडेंसल टू इन नागपुर और नागपुर इन महाराष्ट्र में हमने वो स्टार्ट किया एंड द मेन एम ऑफ दैट रेजिडेंसल वाज टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्योंकि एक बहुत दूसरों का क्या ही कोट करूंगा अपना ही कोट कर देता हूँ मैं दैट मैंने एक लाइन लिखी थी कि सुबह और शाम का जो अंतर है वो तब कम हो जाएगा जब सुबह शाम की चांद देखेगी और चांद सुबह का ओस चखेगी तो जब ये होने लग जाएगा तो शायद वो अंतर कम होगा सो कीपिंग दिस इन माइंड एक्चुअली वी थॉट ऑफ गिविंग डिफरेंट परस्पेक्टिव टू दू द पॉलिटिशियंस हु आर एक्चुअली विलिंग टू गो अड इन पॉलिटिक्स तो इसके लिए uh, हमें डिफरेंट पोलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट के स्पेक्ट्रम्स को समझने के हिसाब से ये दो रेजिडेंशियल प्लान किए थे सो वी ट्राई टू एक्सप्लोर द राइट विंग जो पॉलिटिक्स है उसको इन नागपुर एज वी विजिटेड द आर एस 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 हेडक्वार्टर इन नागपुर उसके बाद हमने एक्सपीरियंसिव लर्निंग और, और किस तरीके से होती है टू अंडरस्टैंड उसको समझने के लिए हम वर्धा गए थे और कई बार होता यह है कि हम जब बात करते हैं सम स्पेस गिवस अस द एसेंस कि वहाँ पर क्या हुआ होगा और उस एसेंस को समझना बहुत जरूरी होता है सो वर्धा इज वन ऑफ दोज प्लेसेज इन इन द कंट्री विच गिव्स यू एसेंस कि वहाँ पे इतिहास कैसे लिखा गया होगा कैसे क्या बातें हुई होंगी वहाँ पर जब 1920s में 30s में 40s में जब गांधी जी और बाकी सभी साथी वहाँ पर रहते थे या वहाँ पे चर्चाएं करते होंगे सो एंड देन वी कल्बिनेटेड आवर रेसिजन टू इन मुंबई जहाँ पे हमने वहाँ का जो विधानसभा है वो विजिट किया था और ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द परस्पेक्टिव कि अब इस समय पे महाराष्ट्र का जो डिफरेंट पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्फीयर था वो कैसे चल रहा था उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी देन वी स्टार्टेड आवर रेजिडेंसल थ्री इन कन्नूर जो डिस्ट्रिक्ट है केरला का वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने तीन चीजें बहुत मेन तरीके से समझी एक तो ये है कि वेट वी अंडरस्टैंड दैट कि जो ग्रास रूट गवर्नेंस है वो बहुत प्रोमिनेंट डिस्कोर्स है हमारे पॉलिटिक्स का एंड हाउ डज इट फंक्शन इन केरला और केरला का जो केरला मॉडल हम सुनते आए हैं ग्रास गवर्नेंस का सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ हाउ डज इट लुक लाइक सेकंड थिंग जो एक कन्नूर एक और चीज के लिए बहुत प्रख्यात है कुख्यात है जो जो भी कह ले हम दैट इज द पॉलिटिकल वॉयलेंस दैट है 
सो so, उसको उसके जड़ को समझना वाई पोलिटिकल वायलेंस डू हैपन इन द इन केरला इन सर्टन एरियाज वॉट्स द रीजन इस समय पे कैसा चल रहा है उसका एंड वॉट द इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द पॉलिटिशियंस यंग पॉलिटिशियंस देयर एंड हाउ वी एज अ सोसाइटी एंड वी एज द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम्स को हॉट कुड अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट और उसको कैसे अपने जगह पर ना हो उस तरह का कुछ थर्ड पर्सपेक्टिव जो एक और चीज को लेके गए थे हम वो था कि हाउ टू इंटीग्रेट डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम एक्चुअली तो क्योंकि केरला इज वेरी समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री वेन इट कम्स टू गवर्नेंस मॉडल एंड द आइडियोलॉजिकल कंसिफ्यूलेशन जो होता है वहां पे उस मामले में एंड देन वी कलमिनेटेड आवर प्रोग्राम इन बैंगलोर इन इन द मंथ ऑफ जुलाई जहाँ पे आप में से कुछ लोग होंगे हमारे साथ वहां पे एंड यू आर द पीपल हुजेस्टेड अस एंड सपोर्टेड अस इन आवर जर्नी तो उसके लिए अगेन थैंक यू एंड बैंगलोर में हम लोगों ने उसको उसका समापन किया था एंड वी हैव स्टार्टेड आवर हमने तैयारी शुरू कर दी है हमने अगले रेसेंसल के लिए अगले द गुड पॉलिटिशियन के अगले कॉहट के लिए विच इज सेट टू बिगिन नेक्स्ट डे जिसके बारे में सागर आपको आगे बताएंगे बट वी हैव we began the process of outreach selection uh, last year for the second uh, cohort of uh, the good politician thank you thank you ankit uh, samir can we go to the next next slide yeah i'll invite saguna to briefly share about uh, sarvodaya champion program this is the one that i was sharing in the beginning ki agar hame long term political change ka ek district level pe ek movement build karna hai to kya kar sakte hain so this is the experiment that we are trying to do around that थैंक्स प्रकर हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने जुड़ने के लिए एक्चुअली सर्वोदय चैंपियन के द्वारा हम लोग ये हाइपोथेसिस चेक करना चाह रहे हैं कि प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करके चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है और कैसे जीता जा सकता है that how do we work in a constituency for 3 to 4 years so that we have to depend less on our uh, on financial and uh, finan on you know on money and muscle power and how can we build a social capital in, in our constituency uh, so that uh, winning election in a principled way is possible uh, abhi hum teen uh, logo ke sath kaam kar rahe hain teen alag alag uh, districts mein Uh, एक तो हमारे साथ uh, अभी जुड़े हुए भी हैं अजीत जी uh, जो जौनपुर uh, में काम कर रहे हैं और अजीत जी uh, 50 से ज्यादा यूथ के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे उनको सर्वोदय की राजनीति में ट्रेन किया जाए जिससे जब uh, uh, कैसे वो ट्रेन हो सकते हैं और अलग अलग स्तर पे वो चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि अगर हम एक बड़े स्तर पर बदलाव uh, की कल्पना करते हैं तो जरूरी है कि हर एक स्तर पर उस तरीके की राजनीति में बदलाव आए चाहे वो पंचायत का चुनाव हो जिला परिषद का हो तो हर एक लेवल पे अच्छे लीडर्स आएंगे तभी एक मूवमेंट बिल्ड हो पाएगा कि बड़े स्तर पर भी वो चेंज आए अजीत जी पिछले जो विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पे उन्होंने काम किया था जिसमें से 10 सीटें में वो लोग जीते भी थे बाकी दूसरा जो हमारे सर्वोदय चैंपियन है वो रोशन है रोशन डांग डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और एफ पैसा एक्ट और शेड्यूल फाइव पर वो काम करते हैं और कैसे ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को इन उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सकता है और राजनीति के लिए भी और वो कैसे और जागरूक हो सकते हैं प्रिंसिपल राजनीति की मांग कैसे बढ़ा सकते हैं तो उस पर काम चल रहा है मनीषा जी पिछली बार पिछले विधानसभा चुनाव में मेरठ कैंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और करीबन 43,000 वोट्स उनको मिले थे मनीषा जी का मेन फोकस है कि महिलाओं की भागीदारी कैसे चुनाव में बढ़ाई जाए नॉट जस्ट पार्टिसिपेशन बट आल्सो उनकी लीडरशिप को कैसे प्रमोट किया जाए तो आने वाले जो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव है उसमें हम लोग साथ में काम कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भागीदारी लें उनकी उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं चुनाव लड़ने में तो उस पर काम चल रहा है थैंक यू थैंक यू शगुना Uh, I'll try and speak in English now for a while because there have been a lot of Hindi, and I know I can see faces and names who Hindi is not their first or second uh, language, maybe third or distant fourth. Uh, so yeah, so I think just a quick one thing. So Ajit comes from Samajwadi Party, 
and manisha ji comes from rld rashi lokdal uh, roshan is still independent uh, he has an inclination but he is not fully fully joined the party but he is also inclined towards the political party but he has a good uh, his own brand and work yeah can we do the next slide so i think one thing which we are becoming more clearer and clearer like i said in the beginning also is uh, what is it that will take uh, for a for a young political leader to to prepare himself or herself in the journey and this is something that we have come up with some of you might have seen it before also uh, i think we have come up uh, with this i think two one and a half years back but in the last year we consolidated this uh, uh, what we call political readiness framework or uh, we have also we are also trying to write an academic paper on this through the experiential work that we that we have done so that this becomes like a like a tool book for a uh, for any emerging principal political leader to hum bol rahe ki छह तरह की पूंजियां हैं जो चाहिए हैं राजनीति में अगर आपको सक्सेसफुल होना है और वो छह पूंजियां में कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ज्यादा बड़ी पूंजी एक छोटी पूंजी है तभी हमने उसको सर्कल में रखा है कि ऑल आर इक्वली इम्पोर्टेंट तो एक हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल कैपिटल सोशल कैपिटल नेटवर्क कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल मॉरल कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल आई जस्ट से इन वन लाइन ईच सबकी परिभाषा पोलिटिकल कैपिटल इज की आपका पोलिटिकल पार्टी के अंदर क्या लेवल ऑफ कनेक्शन है पार्टी के अंदर आपकी से क्या है दैट्स पॉलिटिकल कैपिटल सोशल कैपिटल इज की लोगों के बीच में आपका क्या जुड़ा हुआ है सौ परिवार के साथ में है दो सौ परिवार के साथ है पांच हजार परिवारों के साथ में आपका कनेक्शन है क्या तो दैट्स मोर ऑफ सोशल कैपिटल योर कनेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी नेटवर्क कैपिटल इज योर एबिलिटी टू एंगेज विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी इट कैन बी uh the csr groups who might support you financially to do something local business people are you connected with them uh, media are you connected with the media kya aap media mein logon ko jante hain across party line agar aapko koi cheez kaam karana hai to aap unko jante hain kya and then comes the financial capital financial capital mein you bolen that you should have the money to contest the election but do you have the ability to raise the money aapke paas paisa nahi bhi hai wo chalega aur bahut sare log jo hamare karyakram mein aa rahe hain unke paas खुद का शायद फाइनेंशियल कैपिटल उतना मजबूत नहीं होगा बट एबिलिटी है कि मैं मोबिलाईज कर सकता हूँ रिसोर्सेस को अपने इलेक्शन के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल एंड देन लास्ट इज मॉरल कैपिटल मेरा अपना पर्पस क्या है राजनीति में आने में मेरा अपना विजन क्या है राजनीति में आने का उसकी समझ कितनी स्ट्रॉन्ग है मैंने क्या चॉइसेस बनाई है जो मेरी मोरालिटी को डिफाइन करता है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिकॉज पीपल लुक एट इट वेरी शार्पली तो वो है मॉरल कैपिटल कि मेरा पर्पस वैल्यू अलाइनमेंट क्या है एंड सेकंड एंड द लास्ट वन इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल साइड ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जैसे जैसे राजनीति में हम आगे बढ़ते हैं हमारी खुद की एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझ पा रही हूँ क्या आजकल व्हाट्सएप पूरा अपना एक गेम चल रहा है व्हाट्सएप सोशल मीडिया का क्या मैं उसको डिसर्न कर पा करके देख पा रही हूँ कि अच्छा जी क्या सही है क्या नहीं सही है मैं अपनी राय बनाने की क्षमता रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ कि वॉट इज द ओपिनियन दैट आई पर्सनली हैव ऑन अ सर्टेन इश्यू मेरी क्या एबिलिटी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर के मुद्दों को समझ पाने की उनपे कुछ एक्शन ले पाने की दैट इज मोर इंटेलेक्चुअल कैपिटल सो दिस सिक्स दिस सिक्स कैपिटल वी आर सेइंग इज आर द रेडीनेस फ्रेमवर्क फॉर फॉर एनी इमर्जिंग पॉलिटिशियन और हमने फिर इसको और डिफाइन किया है लेवल वन पे क्या दिखेगा लेवल टू पे क्या दिखेगा लेवल थ्री पे क्या दिखेगा लेवल फोर पे क्या होगा फॉर ईच कैपिटल और हर लेवल पे फिर हमने मल्टीपल एग्जाम्पल दिए हैं विच आर मोर टेंजेबल इन नेचर एंड आई थिंक एग्जाम्पल कम फ्रॉम आर एलिमेनाए जो हमारे एलिमेनाए जिनसे हम इंगेज कर रहे हैं इंटरव्यूज किए हैं और बात करी और बहुत भी और भी लोग जो पोलिटिकल स्पेस में है उनसे बात कर करके हमने उसके एग्जाम्पल लिखेंगे पोलिटिकल कैपिटल रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे होगी so this is something uh, that i think is working for us it is resonating well with a lot of our alumni or people in the political space so this something was uh, one thing that i think got uh, concretized last year in the so ye hai agar aapko aur janna hai kisi ko aur sawal hai to maybe later you can write to me and we can talk more about it yeah we can go next so these are the speakers जो आएंगे हमारी वेबसाइट पे भी है तो हम बहुत समय नहीं इस पे लगाएंगे अक्रॉस पार्टी लाइन आपको लोग दिखेंगे बीजेपी कांग्रेस एन सी पी ए आई डी एम के डी एम के आई थिंक मल्टीपल पोलिटिकल पार्टी से जे डी यू से लोग हैं जो प्रोग्राम में आए हैं एज स्पीकर एज गेस्ट फैकल्टी गो नेक्स्ट सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट कपल ऑफ एलेवन इज स्वाति है सागर 
I think Kiranji is here. Kiranji, are you there? Is there no? Yeah, both of them are here. Okay. Hi, Swati. So we'll begin with Swati first. Uh, so I think uh, some things that have been uh, significant is that that like the hope word that comes to us comes from the alumni who have been uh, doing some amazing work. And I'll just briefly take ten seconds to share briefly about. Uh, what Swati? I think yesterday night we were talking and we were on a long call. Me and Swati, and she was sharing uh, the the struggles sometimes that are there to navigate in the political space and how bravely uh, she has been at the forefront of uh, doing something phenomenal. So Swati, I would invite you to share briefly about uh, your background, what you are doing, and also if you want to share something about uh, your experience with ISD, that will be good. Yeah. You're on mute, Swati. Now you should do it. Seems I'm not allowed to unmute. Okay, Sagar, you'll get a nice whacking for that. Uh, good evening, everyone. Um, it's very happy to be here today, uh, especially when our National General Secretary Lokesh is launching his Padhyatra tomorrow. We kicked off the official Padhyatra event since yesterday. And uh, tomorrow is good. Tomorrow, eleven o three is going to be the launch of Padhyatra. It's it's going to last for four hundred days, um, and spanning four thousand kilometers from the south of Andhra Pradesh to the north. So it's a very exciting moment for the party at the, you know, as I speak. So, uh, it's happy to be here with all of you at this moment, particularly, uh, when uh, I think the tide is swinging in favor of Telugu Desham Party in Andhra Pradesh, and we are going to defeat Jagan Mohan Reddy at any cost. Sorry for making it political, but I couldn't stop being in the space. So, uh, I'll just like brief uh, as to who I am and uh, where I come from, how I'm related to ISD and the community here, and what I'm doing currently at Telugu Desham Party. So I'm an engineer by training and uh, um, I worked as a software engineer like most of us. We get into engineering without knowing what we want to do. And then once we start working is when we start quit, you know, having big questions in life. I prepared for civil services exam, could not crack it, went to interviews a couple of times. So that's when I gave up, uh, got into media just because of uh, some of the activism activity that we are doing in Telangana state. Uh, developed good relations in media and I worked as a research producer and an anchor uh, for TV9 Telugu which is a very good platform. I set up my own civil services training foundation before this. So after uh, the steam tech media I got very political and that's the time I also happened to be thinking thanks to COVID thinking quite a bit about what I want to do in life. That's when I you know she represents uh, suddenly landed up on my email one day and uh, the thought of just, you know, plunging into political activity took a concrete shape. So ever since I've been a political person, but never knowing how to concretize or streamline my political energies. So that's the time when COVID stuck, had lots of time. Uh, she represents happened online, met a community of amazing women uh, who gave me lots of energy and are still pushing me, you know, in the direction whichever I choose to. And then TV9 happened, which gave me lots of exposure, both politically and socially in both Telugu states of Tel uh, Telangana and Andhra Pradesh. So uh, after a year at TV9, I got into working as a political consultant with Telugu Desham Party. So the relation between the party and consultant broke off due to some reasons. But uh, uh, Chandra Vagnaidu, sir, like uh, my boss now, he asked me to on board with the party directly to work as the head of programs committee. So currently I'm the in charge of TDP programs committee. So to essentially give you a glimpse of uh, what programs committee does in three words, we do the organization building um, top to bottom, right from the assembly in charges to the observers to the state committee politburo, uh, all the way up to the section in charges who do the fighting at the booth level. So we are the people who push, drive the appointments, do the training on the election management, do the training on the technology adoption. So we are, we play a critical role in the main parties organization building and also in the 18 affiliated wings organization building. So that's one span of the work we do. And the other part of the work that we do is political intelligence. So we have 175 assembly constituencies and 25 parliament constituencies in Andhra Pradesh. 
almost 950 mandals. So it's like we keep a monitor and tab on the political developments across all assemblies and parliaments real time. So all the political developments within party, outside party, we are the team which brief uh, CBN sir uh, and also share the reports on how the party is doing, how our leadership is working. That's the political intelligence work we do. And then is the campaign execution wing. Uh, we are also the campaign execution wing. So party's day-to-day -day, uh, activity. So let's say today is Republic Day. And uh, one week ago, it was Bogi. Uh, for Bogi, it was community Bogi, where we burnt GO1, which is a very draconian, uh, you know, GO passed by the government. So mass burning of GO1 is a community Bogi activity we did. And today, as part of Republic Day celebrations, we are outrightly protesting against uh, GO number one. So tomorrow, our leaders have to mobilize for a mega public meeting at Kuppam. So mobilizing, coordinating the entire event for almost like 40,000 people in Kuppam. So these are bits and pieces of the activity that we keep doing. So um, that's about uh, programs committee. So I had a team of uh, 65 people directly and uh, also take reports constantly from 175 assembly observers, uh, keeping a tab on each assembly, how the developments are there, like how do we resolve conflicts, working very closely with our state party president, Sri Achinai Dugaru, and directly reporting to our national party president, Sri CBN Garu. So this is the nature of work that I'm doing. And I'd also love to just step back a bit and see where all of this maybe apparent confidence or, um, you know, approach to my work is coming from. Uh, a large part of it, a large part of Swati was always like bits and pieces. I was here, I was there, I was reading, I was doing things. I was talking to people, I was observing things. I gained lots of knowledge. I was active. I was participating in driving campaigns, but I was all over the place most of the times. But... I should particularly thank some of like my best friends. Like I, I am, I'm sure Lipsa must be here. Uh, Lipsa, Hemakshi, Anita, Anantika. So these are like the core. They have helped me throughout over the last three, four years. So uh, they like 2020, right? So I should say three years. So whenever I was in a bit of doubt, these are the persons I would just like make a call. They guided me throughout. They, I think they played a very critical role in bringing all these parts of Swati together. So the one big uh, attribution or like a uh, gratitude I'd like to show to share presence and ISD is just for the community it has given me first and then the mentorship they have provided me at the right time by displaying the right amount of patience. Uh, I can't imagine like bugging him, Akshi, Anita and uh, uh, Lipsa, like long, long hours. So all of this, I think nobody can imagine bringing all of this together, especially in the context of political leadership, it is very critical because on a day-to-day -day level, I see leaders who look the most powerful are extraordinarily vulnerable. So there are lots of insecurities in politics. Um, nothing is certain, nothing is guaranteed. People spend crores of money but are uncertain about a ticket. So <laughs> lots of infighting last minute you know last minute deals change everything so careers are crashed money is spent lots of there's lots of insecurity in politics so bringing together a platform like this for aspiring politicians it's a great uh, courage is an act of courage prakar and Hemakshi. so thanks for making me a part of your life thanks for having me here for bearing me thanks a lot thank you, thank you so much swati i think when you were speaking i Yesterday night, I was having goosebumps listening to you. Today, again, I think same story, but I think it's just so powerful to see you uh, take charge and lead by example at so many levels. So thank you for doing what you are doing. Uh, in the interest of time, I'll quickly move ahead. Uh, I'll invite Kiranji. <clears throat> uh, Kiranji is also part of the Good Politician Program and he's part of Indian National Congress. And I specifically asked him to uh, join us today. He has been walking in Bharat Jodha Yatra uh, from Kanyakumari and now he's uh, 200 kilometers away from Kashmir. Uh, it has been a long journey. So I asked him it will be great if he can come and share four or five minutes about what has happened to him in this journey. And uh, over to you, Kiranji. Camera is closed. Hello, Kiranji. Good evening, everyone. जैसे कल 
मेरी प्रोफेसर भाई से बात हुई ही आपने टू शेयर अबाउट माय एक्सपीरियंस अबाउट दिस पद यात्रा वी स्टार्टेड फ्रॉम कन्याकुमारी ऑन सेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर नाउ वी आर इन आर लास्ट स्टेट दिस इज द थर्टीन स्टेट ये मेरा हमारा तेरवा स्टेट है तो जैसे हमने कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था पहले भी मैंने एक छोटा सा छः किलोमीटर का पद यात्रा किया था उसके बाद भी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग 150 डेज का ये पद यात्रा हम कंप्लीट करेंगे और कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा खुद को क्वेश्चन कर रहा था मैं कैसे होगा क्या होगा तो फिर कहीं ना कहीं तो ये लगता था कि हो जाएगा तो फिर ज़्यादा रिजल्ट के बारे में ना सोचे तो अभी जो चल रहे हैं तो फिर मैंने ये सोचा कि डेली कितना चलना है तो डे टू डे 20 से 25 किलोमीटर हमको चलना है तो हम कहाँ पहुँचेंगे इसके बारे में ना सोचते हुए हमको मैंने ये फिक्स किया कि डेढ़ सौ दिन हमको डेली 20 से 25 किलोमीटर चलना है तो शुरुआत में एक आठ दस दिन हम हमको हमारे साथ जो 120 यात्री जो लोग चल रहे हैं उनमें से कुछ महिलाओं भी है और कुछ एज फिफ्टी से ज़्यादा कुछ एज वाले भी है तो उनको भी ब्लिस्टर आए तो शुरू शुरू में हम एक दूसरे को जानते नहीं थे शुरुआत के आठ दस दिन जो लोग बोलते हैं कि हम लोग जो हैप्पीनेस में जो रिश्ता बनता है उससे ज़्यादा जो हम लोग अपने पेंस में जो रिलेशन बनाते हैं जो दुख में हमारे साथ रहते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन रहते हैं ये मेरे को इस पद यात्रा में देखने मिला जैसे कि किसी के पैर में छाले हो जाते थे समवन यूज टू गेट प्लिस्टर तो हम उसके लिए रुकते थे तो कुछ हमारे पास अगर फर्स्ट एड होता था तो हम उसके साथ शेयर करते थे और रुक के थोड़ा से थोड़ा देर उसके साथ बैठ के हम उसको लेके आगे चल सकते तो पर्सन वी होम वी हैड नेवर मेट इन लाइफ तो ही हैज़ बिकम अ लाइफ टाइम फ्रेंड एक वेल विशर की तरह इस यात्रा में बना है तो इस यात्रा को जैसे मैंने तीन चीज़ों पे अगर देखा जाए तो एक तो है पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल लीडर जो है ये इसको लीड कर रहा है तो हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कंट्री पे क्या होगा एक तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट कंट्री पे क्या हुआ एक पर्सनल और एक जो न्यूट्रल लोग जो है इस देश के जो नागरिक है इसको इस पद यात्रा को कैसे देख रहे हैं तो मैंने बहुत सारे पद यात्रा के बारे में पहले पढ़ा भी था और छोटे पद यात्रा एक दो तीन पद यात्रा हमने किए भी थे तो जो भी पद यात्रा में लोग इन्वॉल्व होते हैं यात्री जो होते हैं तो उनको बहुत रिस्पेक्टफुली लोग रिसीव करते हैं हम किसी ग्राम पंचायत में ग्राम में सिटी में जाते हैं तो हर कोई हमको ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हो आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो ये सब कोई हमसे प्यार से पानी ऑफर करता है और हम किसके घर में भी हम अगर जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं तो उनके घर में जो बेस्ट होता है हमको सर्व करते हैं बिठाते हैं तो इस देश में जो लव एंड अफेक्शन जो कंपेशन है वो बहुत डीपन हुआ और लगा कि बहुत सारा चीज़ें जो आइडियोलॉजी को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल के बारे में जो लोग जो बोलते हैं कि ये टेंशन चाहे वो कम्युनल टेंशन हो चाहे और भी जो हेटरेड समाज में वो वी कैन वेट फॉर अ वाइल I will only check with him quickly. But if he's from a mobile phone, it will further disconnect. If you call him, rather don't call. Uh, okay, so I think Kiran Ji uh, has been, I think, one fine inspiration for a lot of people in uh, within the team also and uh, in the in the alumni community as well. Uh, I'm sab kai kar den kya spotlight ki jagah. Matlab mujhe apna chehra acha lagta hai. But still, it will be better. Those are off. That's why. But sure. Yeah. Uh. Yeah. Thank you. 
So I think uh, so Kiran has been, uh, Kiran is one of the 117 people who are doing the entire Yatra and uh, Congress Party went through some selection process for that. And they call Bharat Yatri. And when they were standing the container, that's the home, that has been the home for them. For them. Uh, I also visited when they were in Delhi to meet Kiran and this see, and I think, I think I can see visibly the change that he sees in himself. So yeah, on 4th of February, we are thinking to do like a longer session with Kiran on more nuanced understanding Hello. of the... Hi, Kiran. Sorry, yeah, pe network connection is uh, a weak, tha, to isliye. So, I was saying that 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 I was saying कोई गरीब महिला अगर दिखती थी या फिर कोई स्कूल गोइंग बच्चे दिखते थे मैंने एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स को देखा जो स्कूल जा रहे थे तो उनको मैंने पूछा कि कितने किलोमीटर आप चलते हो तेलंगाना के एक गांव में तो उनका कहना था कि हम हमारा स्कूल यहां से 7 किलोमीटर है 7 किलोमीटर आना और जाना तो फिर 14 किलोमीटर हो जाता है तो मैंने उनसे पूछा कि घर में भी आप कुछ काम करके आते हो तो हां उन्होंने बोला कि घर में भी हम अपने मम्मी को हेल्प करते हैं उसके बाद हम स्कूल चले आते हैं तब मुझे लगा कि ये दिन में 20 22 किलोमीटर चलना ये बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है हमारे देश का एक स्कूल गोइंग ले अगर घर लगत चल सकती है तो हमारा चलना कोई बड़ा ये एक कोई टास्क नहीं है तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुए जो मेरे को एक क्वेश्चन लेके मैं जा रहा हूं मेरे में पेशेंस ज्यादा इंक्रीज हुआ और जैसे कि हमेशा मैं कम्युनिटी लिविंग में बिलीव करता हूं जो कम्युनिटी लिविंग जो हम साथ में जो अभी 132 डेज हम रहे हैं जो साथी हमारे जो यात्री है हर एक में एक यूनिकनेस है हर एवरीवन इज स्पेशल फॉर मी हर किसी से मैं कुछ ना कुछ रोज एक यात्री के साथ डिस्कस करता था और मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में उनके पर्सनल लाइफ में शेयरिंग जब होती थी तो वाइल वॉकिंग मैंने बहुत सारे टेक अवे इस यात्रा से मुझे मिले हैं तो मैं कंक्लूड करता हूं थैंक यू फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय फीलिंग्स अबाउट द यात्रा थैंक यू सो मच टीम आई एफ किरण कैन यू कैन इट टर्न द कैमरा एंड शो द कंटेनर्स वेयर यू हैव दैट दैट्स योर होम या 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 आई विल या वन थर्टी so those are the These containers jo the... hain jo those are the homes uh jisme log uh, sote hain and uh, yeah to i think 150 din dabbe mein rehna raat mein i am sure it's bahut kuch hua hoga isme thank you kiran uh we will move ahead kiran yeah so like i was sharing ki 4th uh, february mostly hum wapas se share kar denge apne uh, social media pe bhi share karenge 4th february we will have a longer session with kiran around uh, just learning uh, of uh, about himself and about the yatra and the political maayne kya hai uske so we'll reach out and then we can talk, have a longer conversation i'll invite alok and also request him to take 2 minutes less than what i said to him before uh, so can you do the next slide? So Alok uh, is from Bihar Patna. He was also part of the Good Politician Program. And he is one of the alumni advisory board member representing uh, all the alumni of ISG community. So over to you, Alok. Take them precisely, briefly. Thank you. <coughs> Thank you, Sathya. You are very And the alumni advisory board is our other side. So, uh, alumni board uh, का जो मतलब कि concept है हम लोग जब TGP के दूसरे residential में थे तो team के तरफ से ये introduce किया गया intention simple यही था कि alumni community का representation हो uh, चीजों को ideate करने में और alumni community का क्या need है uh, उसको team के सामने या ISD ecosystem में 
लेकर आने के लिए तो इसके लिए जो प्रोसेस बना वो था कि बोर्ड जो बनेगा अलूमनाई एडवाइजरी बोर्ड वो जो है अच्छा अलूमनाई रेसिडेंशियल पे था इस पे बाद में बात कर लेंगे तो पहले ये कर लेते हाँ तो इसके लिए जो प्रोसेस बना कि इसके लिए ये एक इलेक्टेड बॉडी होगा तो जो आईएसडी के डिफरेंट प्रोग्राम के जो इलेक्टेड सॉरी आईएसडी के डिफरेंट प्रोग्राम के जो से अलूमनाई रहे हैं वो इलेक्ट करेंगे तो ऐसा मतलब कि हुआ कि हर एक प्रोग्राम से दो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट होना था अलूमनाई बॉडी के लिए इसके लिए एक इलेक्शन प्रोसेस किया गया वो इलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से डिजाइन था कि प्रॉपर लोग मैनिफेस्टो बनाए प्रॉपर डिस्कशन हो डिबेट हो कम्युनिटी में अलूमनाई कम्युनिटी को भी मौका मिले अपने कैंडिडेट को जानने का और चीजें जो है बस ऐसे कंसेंस से न बंद हो जाए है ना उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस हो उन सारे प्रोसेस के द्वारा जिन लोगों का चेहरा आपको दिख रहा है द गुड पॉलिटिशियन से मुमताज आपा और फिर मैं और सी रिप्रेजेंट से लिप्सा और और डेमोक्रेसी एक्सप्रेस से मुसीर जी जो है चुन के आए एलुमनाई बोर्ड के लिए इलेक्शन का जो कल्चर रहा वो काफी मतलब कि इंटरेस्टिंग रहा हम सबके लिए सीखने वाला रहा कि हम जो एक कम्युनिटी थे प्रोग्राम जो है हमें कम्युनिटी के रूप में स्ट्रांगली बहुत एक जगह मतलब कि होना सिखाया था हर एक कोहट जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही बंधा हुआ था लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस जो है काफी पॉलिटिकल रहा और कम्युनिटी के लेवल पे उसके काफी लर्निंग्स रहे कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है कम्युनिटी का क्या टेस्ट करता है तो उससे जो है आई थिंक हम एक और मेच्योर थोड़ा और मेच्योर कम्युनिटी बनकर निकले अभी जब अलूमनाई बोर्ड इन प्लेस है अलूमनाई बोर्ड काम कर रही है तो डेफिनेटली हम लोग कई हम लोगों के कई सपने हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रेजेंट किए थे अलूमनाई कम्युनिटी के लिए और उसको पूरा करने के लिए उसके लिए उसके उसको पूरा करने के लिए साथ में काम करने का काफी चैलेंजेज भी है एक तो मेजर चैलेंजेज ये है कि कैसे मतलब कि एक पॉलिटिकल uh, कम्युनिटी जो अपने फील्ड पर बहुत व्यस्त रहता है uh, उसको एक दूसरे के सपोर्ट के लिए एक दूसरे के साथ खड़ा होने के लिए uh, लाया जा सके एक uh, छतरी के नीचे जरूरत पड़ने पे तो वो एक चैलेंज है बोर्ड uh, के अंदर के भी uh, कुछ चैलेंज है कि uh, Uh, कैसे हम लोग uh, मतलब रेगुलरली uh, मिल सके रेगुलरली जो है टीम बन सके अलुमनाई uh, uh, कम्युनिटी के जरूरत को एड्रेस करने के लिए uh, उसको मतलब आवाज देने के लिए तो ये कुछ चैलेंजेज है लेकिन पिछले दो तीन महीने में ये चीज हुआ है कि हम लोग जो कुछ जो जितनी बार भी मिल पाए हैं जितनी बार भी बैठकर बात कर पाए हैं डिस्कस कर पाए हैं उससे जो इस बीच में एक इलेक्शन हुआ है उसके लिए कुछ सपोर्ट मोबालाइज किया जा सका है विद इन द कम्युनिटी और इसके अलावा कुछ कुछ विजन पे बातचीत हुआ है और आगे हम लोग और जो है इस साल के लिए अलूमनाई कम्युनिटी के लिए क्या इलेक्शन क्या क्या आने वाला है उसके लिए क्या क्या नीड है और वो कैसे कम्युनिटी से पूरा हो सकता है और उसके अलावा अलूमनाई कम्युनिटी के लिए कैसे एक आ, मतलब उनके अपने पॉलिटिकल लर्निंग के लिए कैसे स्पेस बनाया जा सके आ, उसके लिए क्या किया जा सकता है इस पे हम लोग ब्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो है अलूमनाई बोर्ड का आ, मोटा मोटी जो है एक ब्रीफ था आ, जो अभी कर पा रही है थैंक यू थैंक यू आलोक और जो पिछले जो आपने देखा था वो हमारा एलिमिना वो रेजिडेंशियल के बारे में था कि हमने अक्टूबर में किया था अपना पहला एलिमिना रेजिडेंशियल जिसमें फोर्टी वन एलिमिनाए आए थे अक्रॉस द कंट्री तो आशा है अगला शायद हम अप्रैल में करेंगे जो थोड़ा रीजनल होंगे और बिहार में भी एक प्रयास चल रहा है रीजनल एलिमिनाए मीट करने का आने वाले महीने में थैंक यू सो मच आलोक स्वाति एंड किरण Uh, for sharing the voices from the 11 ahead we can move ahead i will invite pushali 
to briefly share about uh, the team side, the internal, what has happened. Am I audible? Yes. Okay. Um, thank you everyone for joining. So, some interesting things in the past year, and the first time in the one thing that we talked about was the team expanded. And it started from February in February, because that's when I joined the team. Um, but uh, jokes apart, I think, uh, February was also important for us because the team was in a step back um, and step back is an essential way for the uh, team to come together because when we work office, we are working on our own uh, verticals or on certain programs can take a lot of our uh, mind space so it's important that in these step backs we come together as a team and understand ki, um, as an individual what am I contributing not just to my work but also um, in the way I'm showing up to spaces outside work as well but also as an organization direction cultures um, um, what was uh, uh, crucial about the February step back was ki uh, team jo alag alag verticals ke around kaam karti hai, programs ke around kaam karti hai, um, fundraising ke around kaam karti hai, to jo alag alag verticals to uska yearly ek uh, update humne ek dusre ko diya tha because often ye choti choti cheeze jo hai uh, chhoot jati hai. So it was a good space to come together and see what else is going on besides uh, what is obvious in a workspace? Um, ek important aspect jo, uh, team learning ka hai, wo hai election immersion. So, this idea is that we have to do this and do this and do this and aspiring political leaders and politicians. It's important that as a team we understand their journey. What what is the scope, the challenges, how, how do they work on ground? Um, and also for every member to understand the practicality of what we are working towards. So, in the last year, all team members had uh, election immersion. In Uttar Pradesh, at the time of the election, and in our uh, uh, local elections kafi hue the orissa mein delhi mein madhya pradesh mein jahan pe alag alag team members ne jo hai uh, paanch din se ek hafte ka samay bitaya tha hamare uh, candidates ke saath to understand what's going on on the ground um, and uh, the second the other part of that is also that once we understand what is going on how do we uh, make how do we make our programs uh, more relevant for uh, our uh, target audience or jinke saath hum kaam karna chahte hain to this end uh, june mein jo hai humne prabha ke saath ek capacity facilitation capacity building or training pe uh, ek workshop kiya tha uh, which was also insightful to understand that how can uh, these spaces become more participatory more engaging and more relevant for uh, aspiring uh, politicians and uh, uh, Alok ne jase mentioned kiya ki humne uh, alumni residential kiya tha, but uske pehle we did another step back in September, jahan pe um, we, we once again, so it was a good uh, exercise for the team, kyunki jo February mein humne baat kiya tha, it was a good exercise for the team to come back and see where are we faring, hum kahan pohunche hain us journey mein, and uh, uh, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो वर्कशॉप एज अ टीम हमने किया था वो था रितंबरा के साथ ऑन एवोल्यूशनरी लीडरशिप वर्कशॉप सो दैट वाज हाउ वी गॉट टुगेदर इन एक्सपैंडिंग एंड आल्सो बिल्डिंग द टीम इन इट्स कल्चर एंड इट्स विजन इन हाउ वी शो अप टू द वर्क कैन वी मूव ऑन राइट 
सो so, uh, जो हमने प्रोग्राम्स के बारे में बात की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में बात की और जो हमारा एसोसिएशन है uh, अपने अलमनाई के साथ इसके अलावा भी जो है हमने साल भर में पार्टनरशिप्स की हैं यहाँ पे तीन पार्टनरशिप्स के बारे में मेंशन uh, किया गया है द फर्स्ट इज शी लीड्स जो हम स्त्री शक्ति और शक्ति के साथ हमने पार्टनरिंग की ये भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि पांच दिन का uh, रहता है एंड इट इज मेंट फॉर ऑल इट्स ऑल वेमेन लर्निंग प्रोग्राम एंड um, uh, इसी पार्टनरशिप से uh, निकल के जो एक और चीज हुआ वो था कि हमने विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे एक कंसल्टेशन uh, ऑर्गेनाइज uh, की थी वेर पोलिटिकल एक्सपर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड डोमेन एक्सपर्ट्स एज वेल बी द रूम वॉज फिल्ड विद पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन दिस इन दिस बिल इन सम फॉर्म और द अदर एंड got together and we discussed what what could be the way ahead how do we make it uh, uh, a reality uh, and jo third uh, a partnership tha wo tha uh, humne ankit ko suna uh, he held a capacity building session with all india democratic women association uh, jo ki december mein uh, hua tha and now that i am reading uh, this out i also realized ki ye sare partnership jo hai was focusing on uh, like you know understanding uh, women participation uh, and improving or hoping to improve uh, uh, the scope of women participation in uh, politics so yes thank you um it was also a wonderful year in terms of uh, the events and the recognition that uh either we created the space or um, the recognition we got for the kind of work that we are doing um to a political foundation uh, jo hai jo ek uh, kafi well known international foundation hai we got listed as uh, the top 28 non partisan political leadership incubator and uh, usi se uh, i mean ek aur jo important काफी बड़ा हमारे लिए रिकग्निशन था वॉज आर वेरी ओन हिमाक्षी वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द एटीन ग्लोबल फेलोज फॉर एकोइंग ग्रीन सो ये दो काफी इम्पोर्टेंट रिकग्निशन थे इन द इन टर्म्स ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग पिछले साल पंद्रह अगस्त को हमने uh, राजा जी के साथ एक सर्कल किया था एंड लाइक प्रखर मैं हमारे लिए हर नेशनल डे इज नॉट रियली हॉलीडे वी ट्राई एंड एक्सपैंड आर स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग ऑन दैट परस्पेक्टिव सो इट वॉज अ गुड वे टू सेलिब्रेट द सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे और ये हमने आई एस डी के ऑफिस में ही Uh, किया था एंड द लास्ट दैट वी कैन सी हियर इज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज किया था ऑन यूथ एंड वेमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स और इसका एक बड़ा हाईलाइट ये था कि हमारा एफर्ट था कि हम अलग अलग पॉलिटिकल uh, पार्टी से uh, लोगों को जोड़ पाए सिविल सोसाइटी से लोगों को जोड़ पाए ताकि जो नॉन पार्टिजन पॉलिटिक्स है उसकी बेहतर समझ हमें भी हो एंड वी आर आल्सो एबल टू एक्ट ऑन दैट आइडिया एज वेल सो दिस वर सम की इवेंट्स एंड रिकग्निशन दैट हैपन टू अस एंड वी वर्क टू वर्ड्स इन द लास्ट ईयर थैंक यू खुशाली या हम नेक्स्ट कर देंगे जल्दी से समीर समय कम है ये फाइनेंशियल्स का है हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था टू हिंदी एंड इंग्लिश और लिटिल बिट मोर इंग्लिश आल्सो या ये हमारा फाइनेंशियल ईयर्स का है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था फाइनेंशियल ईयर 2122 उसका आप देख सकते हैं यहां पे बजट और वो सब उसका ऑडिट हो चुका है दिस फाइनेंशियल ईयर द बजट इज 3.5 करोड़ एंड वी हैव रेज्ड द मनी फॉर दिस ईयर अगर आप ब्रेकअप भी देखेंगे फिर सी ब्रेकअप ओवर हेयर तो यू कैन सी प्रोग्राम में कितने परसेंटेज जा रहा है सब उधर चैंपियन में कितना है एडमिन सिलेक्शन आउटरी सो दैट इज देयर फॉर नेक्स्ट ईयर आर बजट इज अराउंड 5.2 पॉइंट टू सी आर वी हैव रेज और वी हैव प्रोमिस ऑफ सिक्सटी फाइव परसेंट फॉर नेक्स्ट ईयर सो इफ दिज एनी वन ओवर हेयर वॉन्ट्स टू गिव अस मनी वी डू नीड मनी फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर इन द मीन टाइम समन मस्ट शेयर द लिंक ऑफ 
मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन का जो हमारा साइन अप पेज है द गुड थिंग टेकिंग मोर देन टेन परसेंट फ्रॉम एनी इंडिविजुअल ऑफ द ईयरली बजट एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेशन वी हैव केप्ट द कैप एट फिफ्टीन परसेंट वन बिग सक्सेस फॉर अस वॉज दैट वी गॉट अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ऑन बोर्ड एंड अजीम प्रेम जी फाउंडेशन इज सपोर्टिंग द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम uh for the next two years and some other things as well so two saal ke liye zim premji foundation on board hai we have been able to uh, renew around uh, fun, like funding from at least uh, 75% of our supporter jo bhi hamare supporters the they are entering into third or fourth year of of supporting to wo i think acha hai ki we have got uh, renewed uh, fund supporters uh we also been like fortunate that very few of our grants is very specific to a program so there is a lot more unrestricted funds in the initial year i think that is helpful to wo hai so these are the financials we'll move ahead agar is pe bhi koi sawal hai to you can ask later i think all the learning and insight jo humko samajh mein aa rahi hai i think one key thing is applicability of pedagogy and content uh, ki jo hum program kar rahe hain uh, uska pedagogy kya hona chahiye i think that team alive very strongly when we were doing democracy express in which uh there were around eight people who came from uh, tribal background and a lot more people came from tier 3 cities or tier 3 towns and then we felt that ki kya hai hamari pedagogy mein jo humko aur engaging banana padega hame aur practical kaise karna hai apna content so that's one learning insight we are having we are also trying to get uh, more uh, uh, people who are who have, who have who are like politi- political consultants who have been spent 10 15 20 30 years in politics and how do we get them as content expert and learn from them and make sessions with them so i think that's been one thing that we are trying to do this year uh the second thing is language for inner work and sarvode so ye i think overall agar hum dekhe uh ispe aur kaam karne ki zarurat hai and also uh that is something which is resonating with a lot of people i think agar aapne bhi suna bhi hoga kiran ko ya swati ko ya alok ko and otherwise also nearly all our alumni resonate very deeply with this whole idea of inner work and they are seeing the importance that uh, this is important in the political spaces also so that i think we are seeing uh, how do we develop that because in general political space wo space nahi hai the third like a short term training program so uh, how do we like cultivate the ecosystem jo humne shuru mein hi baat kari thi i think usme lag raha hai ki what we need to do more and more is ki हम शॉर्ट टर्म प्रोग्राम करें दो दिन के तीन दिन के जिससे कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए दे बिकम आल्सो आर चैनल लाइक अ फनल टू सेलेक्ट पीपल डायरेक्टली टू आर कोर प्रोग्राम तो वो आई थिंक इज समथिंग दिस ईयर दैट यू वांट टू डू 2025 शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री दो दिन का तीन दिन का जिसमें हमको सिलेक्शन नहीं करना है दिस अ ग्रुप ओवर देयर वी जस्ट गो एंड डिलीवर एज पर द नीड उनसे बात करके वी डिजाइन अ प्रोग्राम एंड डू समथिंग इन पार्टनरशिप अक्रॉस द कंट्री सो दैट्स देयर we can move next <clears throat> i think some things that uh, we have not been able to do very well is that uh, like in our parliament there are 14% women in our assemblies there are uh, 10% women in our program we made a commitment that 50% hum mahilaye hi rakhenge kisi bhi karyakram mein uh, but hamara democracy express jo hua tha abhi pichla wala november mein usme we had uh, i think 33 or 34% women hamara 50% mahilaye nahi thi Uh, और वो आई थिंक एक बड़ा चैलेंज वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस प्रोग्राम ऑल्सो द गुड पॉलिटिशियन प्रोग्राम जो सेकंड को हॉट बन रहा है जो मार्च में शुरू होगा उसमें भी फिफ्टी परसेंट महिलाओं के लिए तो वो आई थिंक वी आर सीइंग दैट्स एन ऑन गोइंग चैलेंज हाउ डू वी गेट मोर वुमेन पोलिटिकल लीडर्स सेकेंड आई थिंक रिक्रूटमेंट टारगेट जो हमने हमें पंद्रह लोग चाहिए थे बट तीन लोग ही ज्वाइन कर पाए अभी आई थिंक तीन लोग और ज्वाइन कर रहे हैं जैन और फेब में बट हमें जितने लोग चाहिए थे उतने लोग नहीं मिल पाए समवेयर आई थिंक वी आर नॉट फाइंडिंग द काइंड ऑफ पीपल वी नीड हु अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स पार्ट आउट ऑल्सो एंड ऑल्सो द एडल्ट लर्निंग और लीडरशिप पार्ट ऑल्सो ऑफ इन द पोलिटिकल पीपल आर स्टोरी टेलर्स दे डोंट नो द एडल्ट लर्निंग और दे लैक दैट स्किल एंड द एडल्ट लर्निंग बिट ऑफ सिविल सोसाइटी और एन जी ओज दे डोंट नो द पोलिटिकल स्किल तो उसका जो कॉमन पॉइंट है वो एक हमारा एक कॉन्स्टेंट चैलेंज बन रहा है uh that in the recruitment side yeah we'll move uh, ahead sir so can can you quickly go through this question and then we'll open to question and answer or any comments that yeah. 
थैंक यू प्रकर तो हम काफी एक रिफ्लेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है तुम काफी सोचते रहते अपने काम के बारे में कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं क्या हम बेहतर कर पाए हैं uh, क्योंकि काफी अनसर्टेनिटी वाला काम है ये लाइक ह्यूमन नर्चरिंग का पॉलिटिकल लीडरशिप का तो लेकिन कुछ सवालों पे हमने ज्यादा समय बिताया है इस साल उसमें से तीन हमने यहाँ लिखे हुए हैं एक तो कि हम किन साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि जो पॉल, यंग पॉलिटिकल लीडर्स का बकेट वो काफी बड़ा है काफी अलग अलग एक्सपीरियंस से अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो हमने काफी सोचा इसके ऊपर कि हम स्पेसिफिकली किन लोग साथ काम कर पाएंगे ताकि हमारे प्रोग्राम्स का इफेक्टिवनेस बढ़ सके सेकेंड इज हाउ कैन वी सपोर्ट अर एलिमना बिकॉज एज आर एलिमना बेस इज ग्रोइंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड की वट इज द बेस्ट वे टू provide support to them during their political journeys of wanting to work in a party or wanting to contest election or wanting to build a movement so like the last year five people contested election this year also i think at least five people will contest so we're also thinking ki what more can we do agar hum team expand kare ya or externally support uh, rupin kare unke liye and third is ki जो हम काम कर रहे हैं उसको कैसे समझें कि उसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है क्योंकि हमारा फिफ्थ ईयर शुरू होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का तो आई थिंक वो इंटरनली और एक्सटर्नली भी सोचने लगे कि ठीक है बट समझें कैसे कि हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं है या नंबर्स में कैसे डिफाइन करें या क्वालिटेटिवली कैसे डिफाइन करें कि ये जो काम हो रहा है कैसे किस तरीके से हो पा रहा है इसको बेहतर करने करने के लिए पता तो होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट कैसा दिख रहा है हमारे लिए हाँ समीर नेक्स्ट साइड प्लीज ठीक है तो वो सब तो था कि पिछले साल क्या सवाल थे क्या हमने किया क्या नहीं किया uh, अभी अब ब्रीफ विंडो इन टू द नेक्स्ट ईयर इज दिस कि इस महीने हमने टीजीपी के सिलेक्शन कैंप्स किए जो मार्च में शुरू होने वाला है तो तीनों रेजिडेंशियल्स इस साल होंगे मार्च में जुलाई में दिसंबर में फॉर आर बिगेस्ट प्रोग्राम द गुड पॉलिटिशियन उसके साथ साथ जो हमारे दो कोर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है शी रिप्रेजेंट और डेमोक्रेसी एक्सप्रेस वो भी इसी साल होंगे देन उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट जिससे हमारे लिए चैलेंज था तो वो पूरे साल भी फोकस रहे गए कि कैसे हम अपना टीम का स्ट्रेंथ बढ़ा पाए एंड देन वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि जो पार्टनरशिप्स है का काम है जिससे काफी इकोसिस्टम बिल्ड होगा उसको कैसे थ्रू आउट द ईयर हम अलग अलग मंथ्स में ब्रिंग इन कर पाएंगे अलग अलग पार्टीज के साथ सिविल सोसाइटी के साथ कॉलेज के साथ या सो दिस इज हाउ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विल लुक लाइक फॉर अस प्रकर Thank you, Sagar. Uh, so yeah, I think इसके अलावा भी there are small small things that keep happening uh, in the year, and I think uh, all the ones who have subscribed uh, or जिनको newsletter आता है, you'll keep getting to know about uh, what are different uh, online and offline activities that we keep doing because this is one year that we want to reach out to more people to engage more politically. So uh, thank you for bearing with us till here. I'll invite Himakshi to read our uh, manifesto. जो मैंने शुरू में बोला था कि हम principal politician जो हम बोलते हैं क्या है आई थिंक दिस इज व्हाट अ प्रिंसिपल पॉलिटिशियंस मींस टू अस मक्षय यू विद अस आई एम विद यू थैंक यू फॉर द सरप्राइज अम आई थिंक अ लॉट ऑफ यू नो दिस बट वी आल्सो कीप रीडिंग इट एट अ रेगुलर इंटरवल टू गो बैक टू व्हाई वी स्टार्टेड दिस एंड व्हाट we want to do and what we say what we mean when we say we want to nurture principled political leaders we asked a child who is a leader a good human being she said the power of her words is our belief we the people of indian school of democracy dare to believe we believe that one day india will stand tall as the world's most inclusive democracy we will lead with a still mind a compassionate heart and fearless hands we will reclaim politics as public service so it truly serves the people we will break free from the shackles of left and right to create a tolerance for multiple truths we will stitch the divisions of caste and creed religion and class with threads of humanity we will hear the silenced stand strong with the weak and serve the unserved with humility we will fight polarity with interconnectedness inequity with justice violence with love no truth will shrink us no hurt will daunt us no struggle will stop us we the people of indian school of democracy will always dare to believe thank you himakshi 
ठीक है थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर बींग टिल हेयर वी कैन ओपन इट अप टू फॉर मोर क्वेश्चन और कॉमेंट्स और एनी थॉट्स एंड वी वुड लव टू सी मोर फेसेज एंड टेक अ स्क्रीन शॉट दैट वी वुड टूगेदर वो हेयर वो भी कर सकते हैं बट आई थिंक कुछ अगर थॉट्स आ रहे हैं कुछ अगर किसी को कॉमेंट कोई शेयर करना है आई कैन सी सम ऑफ आर मेंटर्स ऑल्सो वो हेयर एनी वन any thoughts yeah amit yeah yeah amit awaaz saaf nahi aa rahi hai रजनी दी यूर हेयर and good to see you and thanks for being there do you want to share briefly about uh, what do you think and anything that comes to you i bhai i just want to congratulate everyone i i i'm sorry i must confess to you that the last about 10 15 minutes i missed because meri ek call aa gayi thi but otherwise i was there from the beginning almost and i am so inspired and uh, बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन जैसे मिलता है ना वो मेरे को लगा उम्मीद का और कॉन्फिडेंस का सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड आई आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर बिकॉज आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स दैट पीपल शेयर सो कीप मी इन द लूप प्लीज इन दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू वी फॉर बीइंग देयर Shridhar, you want to share something? Um, good evening, everyone. Happy Republic Day. Uh, very happy to see the progress that uh, has been achieved in the last five years. A journey like this is unusual. It's uh, undoubtedly a very hard one, and this amount of progress is what should make everyone involved really proud. Uh, and Prakar, let's connect on the hiring challenges. there are not challenges i think if you put all our networks together getting uh, people who are committed for the cause is not at all a tough task have to work with you through the year and uh, get you through that challenge sure sure i'll i'll write to you separately yeah koi aur hai kisi ka koi sawal hai tejal any question you have for us Amit Arya, Amit has written a question. Tejal is highlighted because we miss Tejal. Yeah, Tejal, we miss you. Let's read Amit's question first. Thank you, but he's he we couldn't hear him. So now you are on the screen. Say something. I'm just grateful to be here, uh, and uh, looking forward to get strengthened more and more uh, in this work. मैं मतलब जहां से अभी मैं देख रही हूँ और चैलेंजेस डिटेल में सुनना चाहूंगी क्योंकि बहुत कठिन है ये काम तो टीम भी किस तरीके से अपने अंदरूनी स्ट्रगल से डील करती है उसके बारे में सुनना चाहूंगी किसी दिन लाइक कॉन्वर्सेशन ऑन जस्ट चैलेंजेस ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क वुड बी रियली नाइस फॉर द इको सिस्टम लाइक आई फील बस उतना ही शुक्रिया Thank you. मुझे निकाल दी जाए लेट्स हाँ. Thank you. अमित आपने जो सब पूछा लिंक के लिए and I think हिमाचल ने लिंक वापस से डाल दिया है तो वहाँ पे लिंक है आप उस लिंक से जाके कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन अगर करना है. Uh, anyone else? Any thoughts? Any comment? Question? Uh, hi, Prakash. 
it's Divya Ranjan. Uh, we, yeah, we have been in our manifesto campaign time, maybe you you can recall. Yeah, yeah. Uh, yeah. And I just saw, I, I have been following from a long days, uh, this entire journey of this organization. And it's really inspiring. I just wanted to congratulate the entire team uh, for doing this, this unique job. It's really, when I was in the uh, like student politics, uh, at that time, I didn't have those guidance, uh, maybe, and, and I really looking towards that. Uh, but today we are giving those type of solutions. We are creating those inspiring stories. I, I uh, listen few of the uh, stories from the alumni. It's really great, uh, the great job you all are doing. So thank you very much. Yeah. Thank you, Dibya. Akanksha ji. Akanksha and then Pooja also had her hand raised. Yeah. Akanksha Palette. Huh. पर आज जुड़कर काफी अच्छा लगा सभी लोगों को सुनकर देखकर वापस से वो एनर्जी लौटी है और काफी कुछ किया है अभी तक मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी मैं महाराष्ट्र के नीम खेड़ी से चली थी और राजस्थान के सवाई माधोपुर से मैं लौटी थी स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण लौटी थी और काफी अच्छा रहा और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को तो मध्य प्रदेश में जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी राहुल गांधी जी से तब मैंने उन्हें मेरे पास का इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का बेच उन्हें दिया था और इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के संकल्प के जो कार्ड थे जो हमें मिले गए थे जो मेरी डायरी में मैं साथ में रखती थी मेरे पास उस समय राहुल गांधी जी को देने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने आईएसडी के वो संकल्प के कार्ड भी दिए और उन्होंने बताया कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो यूथ पॉलिटिशियंस को बेहतर करने में और भविष्य की पॉलिटिक्स को और बेहतर करने में लगे हुए हैं और काफी खुशी हुई उनको ये सारी चीजों के बारे में जानकर और मेरे क्षेत्र के बारे में भी उनसे मुझे बात करने का मौका मिला और काफी बार चार से पांच बार मेरी राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और हर बार मैंने अलग अलग विषयों पर उनसे चर्चा करी है तो काफी अच्छा रहा अभी तक मा अभी तक का और एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि गंधवानी का जहां से मैंने मध्य प्रदेश से गंधवानी धार जिले की गंधवानी तहसील से सरपंच का चुनाव लड़ा था और सेकंड पोजीशन पे रही थी गंधवानी का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के सरपंच थे जो वो साढ़े पांच महीने ही यहाँ पर रहे और वो शांत हो गए हैं तो यहाँ गंधवानी में वापस से चुनाव होना है दोबारा से तो वो छह महीने के अंदर अंदर है तो उसके लिए भी मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए रहेगा तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप मुझसे जुड़े रहें मैं आपसे जुड़ी रहूंगी और भविष्य में मुझे आपके सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आकांक्षा मेरा भी प्यार भरा नमस्कार आपको आ, बहुत क्लोज मार्जिन से इलेक्शन हारी थी अराउंड बारह सो बारह सो के आसपास वोट मिले थे और आकांक्षा इंशाल्लाह इस बार आप जीतेंगी और हम आगे बढ़ते हैं और कोई है किसी को हमारे साढ़े सात बज चुका है आल्सो दर्शन बोथ ऑफ देम हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट टू शेयर सो पूजा किन गो एंड देन दर्शन यस ओके ऑल राइट आई विल कीप इट शॉर्ट अम फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक एवरीवन आई टू फील लाइक वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर टू बी पार्ट of an organization which is so much value driven i think the moment i think about isd one thing that stands out to me is um, the moral capital you give uh, very uh, a significant importance to uh, the values and the, as one of the team members shared it's it maybe i mean it's even from uh, to look at the organization from outside also i think it feels like uh, it's a very reflective organization value driven and all that so um you definitely i think uh, uh it's a in in that sense the our culture uh, inspires me a lot um and one more thing since we mentioned about the isd badge i also wanted to just share that uh, 
um i carry isd bag uh, most of the places wherever i go and i feel like you know i'm the brand ambassador of isd and I'm, i feel so proud and uh, like i i have so many of my friends asking for that bag and i just they fight with me to you know asking that bag so i have two questions actually so one question is um, when you say uh building public leadership it's just it's not just electoral politics there are many other ways how we can influence people so will there be any leadership programs because i am an aspiring person like i am thinking of if there is any program like that uh, i would like to apply in isd and uh, secondly my question is uh, can i order the just the isd bag and like anything things with the isd badge and all this and can i just order and <laughs> at least my friends will stop bothering me so yeah thank you so much pooja i think your uh, energy is reaching me pehla wala to ye ki abhi to hamara thing agle kuch saal ek do saal teen saal shayad focus political leadership pe rahega when we gave the name of the organization we called it indian school of democracy because we thought that will begin with politics then do something with media also bureaucracy and, and judiciary as well but yahi hame lag raha hai ki it is so difficult to do this to humne naam abhi bhi indian school of democracy rakhenge usse nahi badal rahe hain but maybe in 3 4 years when we feel ready we will want to do something with the other pillars of democracy uh, but as of now i don't think so uh, we have the capacity to do something but we'll do keep doing short programs and over there i think there are spaces to engage so uh, i think we'll what we have not done we have not made a calendar and put it on our website i think it's a good feedback hum ek calendar bana ke apne website pe bhi dal dete hain ki kya kya hum karne wale hain and what are the open spaces so thank you for asking and we can surely figure out something or merchandise ka i think it's a good idea humne bhi matlab socha bahut baar hai and our alumni also sometimes ask second third time so hum ek do baar tak to theek hai uske baad hume bhi lagta ki nahi bhai thoda paisa waisa deke le jao so we can think about it uh yeah keep it a higher price probably like it will be a form of donation as well i watch news laundry a lot and i have got this idea from there then so we'll think about it and uh, yeah sagar can you make a note of it at least uh, with pooja we can coordinate and see what can be done okay i know it is beyond 7:30 i'll invite darshan ji and then maybe one or two more uh, sharings and then we'll uh, close or maybe informally open for a while yeah Darshan ji, are you with us? I think you are with us. <laughs> yeah. Hi, Prakar. Hello, Hello Makshi. Firstly, a deep gratitude for this uh, this uh, conceiving and actually executing on something as complex as this. I must confess that I have very little reflections on political leadership. but i have a lot of depth in understanding in terms of leadership in context of education and business and uh, in particular i think uh, what as you know as you are aware i think this idea of is this whole thing of awareness consciousness and growing in that having the ability to observe oneself uh, being you know equanimous uh connecting to a deeper part of oneself a higher part of oneself i think these are fundamental aspects which any leadership requires or for that matter any any human being would require and i think i can sense that there is a uh, you know there's a there's a deeper root here and a deeper possibility here in what your what all of you are aspiring for to me it appears that it's a the political space always has confused me because it mostly is about parties and we, to me it appears that it parts ways but here we are attempting to do something which is also trying to look at the democratic process which will also unite so is it possible for us to have you know a different kind of uh, process a different kind of political process i think we are in it an extraordinary time in human history and perhaps the way we look at 
the political process itself requires to be uh, reimagined. Um, I think the central ideas that seem to be very important in education, and I don't think it will be changing in, in politics, and is the idea of distributed leadership. And uh, what you're attempting here is actually to strengthen that idea. So you could also look at the process of, one is education of political, uh, potential political aspirants and leaders, but equally the education for the electorate on what is meant by good leadership. Because unless the electorate actually looks at a different lens, unless we look at different lenses on how what we are looking for, we will continue to make decisions which are very uh, suboptimal. Uh, I, I do believe that there's an aspiration that, the, that can we look at really well-intentioned people with, if I may say so, higher levels of intent and consciousness who come into positions of uh, political leadership. And I, the journey that all of you have embarked on is probably it's long and, and nurturing a space like this is very, very important. Uh, I, this year I promise that I'll do something more than just having good intentions. I'll closely engage uh, and look at education that's required uh, from a learning process. Whatever we have learned, we'd be happy to enable that as a process. Prakar, you can, Himakshi, you can count on me for that. And my apologies for not being so involved in the last five years. Thank you. Thank you so much, Darshanji. Darshanji is our neighbor also. We live very close by. So maybe some coffee together is due in 2023. More mm -hmm. coffee together maybe. Yeah. Uh, thank you. Anyone else? One or two last sharings or questions that are coming. Thank you, Kishan Bhaiya, for sharing. Okay, that's a good sign. There are no questions. Not a very good sign, but still a good sign. Uh, I think as an organization, we like questions. And uh, we don't like uh, scripted questions. We are open to taking any question. And we are open to any kind of criticism also. Uh, so yeah, we work with politicians, but we are yet not the current form. So you can share anything. Any alumni wants to share some old faces are here. Thank you. Chikaji. Thank you so much everyone for uh, joining and uh, being part of this. I think it makes a, uh, I think what we are also realizing slowly, slowly, yes, I'm going this is a very strong collective effort. This can't be done by 12 people sitting in B117 Sarvoda Enclave. Uh, se nahi hoga hum tera logon se. Ya se I think it's a much larger thing uh, that we have embarked on. And for that, I think uh, we will need a lot of support and guidance and also questions because I think now we are in five years, uh, in the fifth year. Or uh, I think samay hai jab hum apne bhi bubble ko thoda break kare and we also see more beyond. Uh, so thank you for staying with us all these years in different ways. Darshan is saying that he is not engaged, but I know in different ways and different energies he has supported. And I think a lot of us over here have supported uh, us. So bahut bahut shukriya, bahut bahut uh, Happy Republic Day once again to everyone.